Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman semua? Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang Fenomena cuaca panas yang akhir-akhir ini kita rasakan ya Apakah teman-teman di sana juga merasakan bahwa Saat ini cuaca terasa lebih panas dari biasanya Dan mungkin teman-teman juga akan mendengar atau sering melihat istilah heat wave. Nah, apakah Indonesia juga mengalami heat wave? Cek ya. Asia juga mengalami heat wave pada beberapa negara dan tercatat bahwa heat wave yang ada telah menimbulkan dampak yang merugikan. Apakah di Indonesia sendiri cuaca panas yang kita rasakan merupakan heat wave? Teman-teman bisa melihat pada tabel yang dirangkum dari cnbcindonesia.com bahwa di Malaysia suhunya sudah mencapai 40 derajat pada tanggal 28 April 2024. Kemudian ada Singapura di 40 derajat Celcius, di Vietnam 44 derajat Celcius, Kamboja 44 derajat Celcius, Thailand 44,2 derajat Celcius, Filipina 47 derajat Celcius, dan Myanmar 48,2 derajat Celcius. Tentu saja ini sangat panas ya, karena e, suhu luar itu biasanya kita rasakan di sekitar 36,5 derajat Celcius. Dan dilaporkan di Malaysia sebanyak 45 kasus penyakit akibat panas, Kemudian di Singapura kehilangan produktivitas kerja di berbagai sektor di Vietnam sendiri dilaporkan tingginya penggunaan listrik ya karena listrik ini digunakan untuk AC. Kemudian di Kamboja memberikan pertimbangan agar sekolahnya ditutup. Kemudian di Thailand setidaknya ada 30 orang meninggal akibat serangan panas Artinya di Thailand ini sudah memakan korban jiwa Kemudian di Filipina sekolah dialihkan menjadi online Dan di Myanmar masyarakat hanya tinggal di rumah Sepertinya dampak ini memang harus diwaspadai ya Lalu bagaimana? Semua ikan di waduk Song Mai mati karena kekurangan air. Hal ini terjadi di negara Vietnam bagian selatan dan tengah yang dilanda gelombang panas atau heat wave tadi ya. Sehingga ratusan ribu ikan mati di waduk di provinsi Dong Hai, Filipina. Bisa dilihat ini ada gambar sebuah perahu di tengah-tengah ikan yang mati ya sangat banyak ikan yang mati di tengah-tengah hal ini saya dapatkan dari cnbcindonesia.com kemudian menurut penjelasan BMKG bahwa gelombang panas atau heat wave adalah fenomena kondisi udara atau suhu panas yang berkepanjangan selama lima hari atau bisa jadi lebih secara berturut-turut di mana Suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau 9 derajat Fahrenheit atau lebih. Jadi memang ini adalah penjelasan dari BMKG mengenai apa itu heat wave. Jadi persyaratannya memang panasnya itu 5 hari lebih ya, 5 hari atau lebih kemudian suhu maksimumnya juga di atas 5 derajat Celcius. Udara panas yang terperangkap di suatu wilayah disebabkan adanya anomali Dinamika atmosfer yang menyebabkan aliran udara tidak bergerak dalam skala yang luas ya, Sehingga menyebabkan adanya panas ya. Seperti misalnya ada sistem tekanan tinggi dalam skala yang luas dan terjadi cukup lama Fenomena heat wave ini ya tidak hanya mempengaruhi lingkungan ya pastinya tetapi juga bisa merenggut sisi kesehatan manusia ya di WHO menyebutkan heat stroke dan heat 
exhaustion merupakan bahaya dari adanya heat wave yang kerap kali menyerang kesehatan. Selain itu, dikutip dari Halodoc, ada dampak lain yang disebabkan oleh heat wave, yakni rhabdomyolysis, kanker kulit, biang keringat, dan mungkin yang sering kita dengar istilahnya ialah dehidrasi. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah Indonesia juga mengalami heat wave atau hanya sekedar cuaca panas saja? Diketahui telah terjadi pada tanggal 21 April di Medan, Sumatera Utara suhunya mencapai 37 derajat Celcius. Kemudian di tanggal yang sama di Saumlaki Maluku suhunya lebih tinggi yaitu 37,8 derajat Celcius. Dan pada tanggal 23 April di Palu Sulawesi Tengah suhunya mencapai 36,8 derajat Celcius. Artinya kalau kita lihat di sini suhunya tidaklah e, mencapai 5 derajat lebih tinggi dari biasanya ya. Hanya berkisar dari 36 sampai dengan 37,8. Artinya itu tidak bisa dikategorikan sebagai heat wave. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan fenomena suhu panas di Indonesia bukanlah merupakan gelombang panas atau yang tadi diistilahkan dengan heat wave. Dia menjelaskan bahwa fenomena suhu panas di Indonesia terjadi karena posisi semu matahari pada bulan April yang berada dekat sekitar Katulistiwa. menyebabkan suhu udara di sebagian wilayah Indonesia menjadi relatif cukup terik saat siang hari. Ya, jadi e, dikatakan di sini bahwa di Indonesia bukanlah fenomena heat wave. Namun terjadi akibat adanya siklus gerak semu matahari. Syarat suatu daerah dikatakan heat wave ialah jika suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat celcius dan biasanya munculnya 5 hari atau lebih ya misalnya suhu hariannya 37 derajat celcius berarti kalau ditambah 5 derajat celcius akan menjadi 42 derajat celcius artinya di Indonesia E, jika biasanya 36,5 derajat e, dibulatkan mungkin 37 ya Maka jika ingin dikatakan heat wave suhunya bis, e, mencapai 42 derajat celcius Alhamdulillah kita tidak mengalami hal tersebut ya Teman-teman bisa lihat di sini juga ada beberapa hal yang bisa menyebabkan cuaca terasa panas dari mulai suhu udara yang tinggi kemudian periode waktu yang berkelanjutan kemudiannya kurangnya hujan kurangnya sirkulasi udara kelembaban rendah polusi pola cuaca ekstrem bisa dilihat penjelasannya pada tabel di sebelahnya adapun untuk mensiasati supaya kita tidak mengalami hal-hal yang negatif akibat adanya cuaca panas meskipun di Indonesia bukanlah heat wave kita tidak ada salahnya memanfaatkan makanan dan minuman yang baik untuk mengurangi dehidrasi yang pertama ialah air kelapa air kelapa ini sudah sangat terkenal ya mengandung elektrolit alami pastinya kalau yang namanya elektrolit untuk memberikan ion tubuh sehingga tidak mengalami lemah ya kemudian yang selanjutnya ialah mentimun mentimun ini merupakan sayuran yang tinggi air sumber serat vitamin dan mineral tentunya kemudian teman-teman juga mudah mendapatkan buah jeruk yang kita tahu buah jeruk itu kaya akan vitamin C dan ternyata mampu menurunkan suhu tubuh juga baik untuk kulit selanjutnya ada buah semangka Mungkin saat ini teman-teman sering melihat di toko buah ada banyak buah semangka 
Buah semangka ini teman-teman tinggi air bahkan kaya akan antioksidan Nutrisi yang tentunya juga bisa menjaga tubuh agar tetap sejuk Tidak kalah ada buah nanas yang kaya akan air, nutrisi antioksidan dan membantu pencernaan Ada juga telur, telur ini mengandung triptofan Untuk tidur berkualitas, jadi kalau tidurnya berkualitas tentu saja akan lebih sehat ya Kemudian ada sayuran hijau yang kaya akan air mudah dicerna dan menjaga tubuh supaya tetap terhidrasi Kemudian teman-teman juga bisa menyantap sup yang tinggi cairan terutama sup sayuran yang tentunya meningkatkan hidrasi Kemudian ada tomat yang tinggi air kaya vitamin dan baik untuk kesehatan Ada biji adas yang efeknya menenangkan dan mengurangi stres akibat panas Dan juga ada buah labu yang tinggi air, rendah kalori, bahkan buah labu ini juga baik untuk jantung. Nah teman-teman sekalian itulah fenomena heatwave yang terjadi di Asia. di beberapa negara tertentu ya dan e, apa saja dampaknya kemudian Indonesia alhamdulillah tidak mengalami heat wave namun mengalami cuaca panas akibat adanya gerakan semu dari matahari semoga video ini memiliki nilai manfaat jangan lupa untuk di share Dukungannya berupa subscribe dari teman-teman juga sangat saya perlukan agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas attentionnya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.